హాయ్ వెల్కమ్ టు పార్వతి ఫ్యాషన్ స్టూడియో ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో మీకు నెక్ డిజైన్స్ని ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలన్నది పేపర్ పని చూపిస్తాను ముందుగా పేపర్ తీసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకోండి మన నెక్ ఏ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా పేపర్ తీసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకొని ఫస్ట్ మనం నెక్ విడ్త్ అనేది మెజర్ చేసుకోవాలి నెక్ విడ్త్ నార్మల్గా స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ మధ్యలో ఉంటుంది నేను ఇక టూ పాయింట్ ఫైవ్ చూపిస్తున్నాను ఇది స్ట్రిచ్ చేసిన తర్వాత అది త్రీ ఇంచెస్ వస్తుంది అనమాట సో నెక్ లెంత్ వచ్చి ఫైవ్ ఇంచెస్ సో దీనికి ఇప్పుడు మనము ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ లాగా అంటే బాక్స్ లాగా మనం డ్రా చేసుకోవాలి నెక్ విడ్త్ని నెక్ లెంత్ పాయింట్ని రెండింటిని ఈ విధంగా ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఇది సింపుల్ నెక్ స్క్వైర్ నెక్ ఎటువంటి వంపులు ఉండవు కదా ఇది స్క్వైర్ నెక్ సో ఈ నెక్ డిజైన్ మనం చూసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ నెక్ మోడల్స్ అదేవిధంగా ఇంకొక పేపర్లో నేను ఇప్పుడు రౌండ్ నెక్ ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలన్నది చూపిస్తాను టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ నెక్ విడ్త్ సేమ్ అదేవిధంగా నెక్ లెంత్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దీనికి కూడా సేమ్ ఫస్ట్ మనం ఏదైనా కానీ నెక్ డిజైన్ డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ విధంగా మనము ఒక బాక్స్ లాంటివి డ్రా చేసుకోవాలి నెక్ విడ్త్ పాయింట్ని నెక్ లెంత్ పాయింట్ని రెండింటినీ మనము ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ లాగా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ కార్నర్ డయాగ్నల్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఈ కార్నర్ నుంచి ఒక ఇంచ్ అనేది మనము పైకి డ్రా చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ ముందు నెక్ వైపుకి ఏదైతే మనం మడత పెట్టాం కదా అక్కడ కూడా ఒక ఇంచ్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ని మనము ఈ కర్వ్ లాగా అంటే ఈ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఈ కర్వ్ లాగా ఫ్రీ హ్యాండ్ అయితే ఈ కర్వ్స్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇది ఇప్పుడు మనకి రౌండ్ నెక్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని మీరు ఈ కర్వ్ స్కేల్ కనుకుంటే ఇక్కడ పెట్టినట్టయితే ఇక్కడ చూసారు కదా ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఈ డ్రా చేసిన నెక్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా కర్వ్ స్కేల్కి యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ కర్వ్ స్కేల్ లేకపోతే సీడీని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఆ వంప్ అనేది ఈ కర్వ్స్ ఎంతైతే ఉందో అంత సైజులోనూ వస్తుంది అనమాట ఇది రౌండ్ నెక్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము వీ వీ షేప్ నెక్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ మనము నెక్ విత్తని మార్క్ చేసుకోవాలి సేమ్ పేపర్ని ఫోల్డ్ చేసుకుని ఉన్నాను అదేవిధంగా నెక్ లెంత్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దీనికి కూడా బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఏ నెక్ షేప్ కన్నా ఫస్ట్ మనము ఈ బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకొని ఈ బాక్స్లోనే మనము నెక్ డిజైన్స్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలి వీ నెక్కి నెక్ విడ్త్ నుంచి నెక్ లెంత్కి స్కేల్ యూజ్ చేస్తే ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేస్తే అది వీ నెక్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వీ షేప్ నెక్ సో ఈ త్రీ నెక్స్ అనేవి మనకి బేసిక్ మోడల్ ఈ త్రీ నెక్స్ కూడా మనము బేసిక్గా యూజ్ చేసేవి సింపుల్ నెక్స్ ఇది సింపుల్ నెక్స్ హాఫ్ షేల్ వేర్గా కూడా ఉంటాయి ఈ నెక్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడు వీటిని మనము ఏ విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలన్నది చూద్దాం ఎక్కడైతే ఈ బాక్స్ డ్రా చేసామో ఫస్ట్ నేను స్క్వైర్ నెక్ కట్ చేస్తున్నాను ఏదైతే ఈ బాక్స్ అవుట్లైన్ ఉంది కదా ఈ అవుట్లైన్ని ఫస్ట్ మనము కట్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే ఇది మనకి స్క్వైర్ నెక్ వస్తుంది అదేవిధంగా రౌండ్ నెక్ ఈ కర్వ్ అనేది ఎలా ఉందో ఆ కర్వ్ పైన మనం చిన్నగా ఈ వంపు తిప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కటింగ్ అనేది చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి ఇది రౌండ్ నెక్ నెక్స్ట్ వీ నెక్ వీ నెక్ డయాగ్నల్ ఉంది కదా డయాగ్నల్గా ఒక లైన్ అడ్డంగా ఒక లైన్ గీసాం కదా అంటే క్రాస్గా ఈ లైన్ని మనము కట్ చేసుకోవాలి అలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది వీ నెక్ వస్తుంది వీ నెక్ రౌండ్ నెక్ స్క్వైర్ నెక్ సో ఈ త్రీ నెక్స్ మనకి బేసిక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఇంకొక నెక్ మోడల్ దేనికి సేమ్ అదేవిధంగా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అనేది నెక్ విడ్త్ అదేవిధంగా ఫైవ్ ఇంచెస్ అనేది నెక్ లెంత్ సేమ్ అదేవిధంగా ఒక బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఇది పాయింటెడ్ నెక్ అంటే స్వీట్ హాట్ నెక్ అంటారు కదా ఇది స్వీట్ హాట్ పాయింటెడ్ రౌండ్ నెక్ అనమాట 
అంటే మనకి ఇక్కడ కొంచెం కింద భాగానికి వచ్చేటప్పటికి చిన్న వంపు వస్తుంది ప్లస్ కొంచెం రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది బ్రాడ్గా ఉంటుంది అంటే ఇది క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది నెక్ బోన్ సో దీన్ని ఫస్ట్ మనము ఒక ఆరెంజ్ ఇక్కడ చూసాను కదా ఆరెంజ్ నేను ఒక చిన్న బాక్స్ తీసుకొని దానికి డయాగ్నల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేశాను ఆ వీ షేప్ మనకి దీంట్లో వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా మీకు సీడీ కానీ లేదంటే కర్వ్ స్కేల్ కానీ యూజ్ చేసుకొని ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటే ఇది మనకి వీ అంటే స్వీట్ హార్ట్ పాయింట్ నెక్ రౌండ్ నెక్ ఇది సో మీకు ఇక్కడ ఈ డీప్ అనేది ఇంటి రౌండ్ ఉంది కదా ఇంకా కొంచెం కింద దిగాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం కిందకి రౌండ్ స్క్వేర్ రౌండ్ లాగా వేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనకి ఈ కర్వ్స్ ఎంతవరకు కావాలి క్లోజ్గా కావాలంటే మనం నెక్స్ క్లోజ్గాను లేదంటే మీరు ఈ చిన్న బ్యాంగిల్ యూజ్ చేసినా కానీ మనకి కావాల్సిన రౌండ్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది సో ఏదైనా చిన్న చిన్న సర్కిల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా వస్తువులు ఏమన్నా ఉంటే వాటితో మనము ఈ రౌండ్ నెక్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట మీ దగ్గర కర్వ్స్కెళ్ళే ఉండాల్సిన పని లేదు ఈ వంపులు తీసుకోవడానికి మీ దగ్గర రౌండ్ అంటే గుండ్రంగా ఉన్నవి ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తువులు ఏమన్నా ఉంటే అవి తీసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను ఫస్ట్ డ్రా చేసిన రౌండ్ని యూజ్ చేస్తాను ఇది చూస్తే కొంచెం యూ షేప్లో ఉంది కిందకి డాట్ దిగింది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇంకొక కర్ డ్రా చేస్తాను కదా దాన్ని కట్ చేస్తున్నాను ఇది చూసినట్టయితే కొంచెం బ్రాడ్ నెక్ స్క్వేర్ రౌండ్ అంటారు దీన్ని కొంచెం బ్రాడ్ నెక్ ఉంటుంది సో అది ఒక డిజైన్ అనమాట ఇంకొక ఇంకా చూసారు కదా రౌ యూ రౌండు అదేవిధంగా వి స్క్వైర్ ఇవి ఆల్రెడీ మనము డ్రా చేసుకొని ఏ విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలనే చూసాం ఇప్పుడు ఇంకొక డిజైన్ నెక్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సేమ్ నెక్ విత్ టూ అండ్ హాఫ్ నెక్ లెంత్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అదేవిధంగా ఒక బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి సో ఇది నార్మల్గా స్వీట్ హాట్ నెక్ అంటారండి ఈ స్వీట్ హాట్ నెక్కి మనము నెక్ లెంత్ ఎంతైతే ఉందో ఫైవ్ ఇంచెస్ కదా ఈ ఫైవ్ ఇంచెస్లో త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక పాయింట్ పెట్టుకున్నాను ఆ పాయింట్ నుంచి మనకి ఈ నెక్ లెంత్ ఆ పాయింట్కి ఒక లైన్ డయాగ్నల్గా డ్రా చేస్తే ఇది స్వీట్ హాట్ నెక్ అవుతుంది మీకు ఈ నెక్ లెంత్ అనేది అంటే మీకు ఎక్కడి నుంచి ఇది ఈ డయాగ్నల్ లైన్ స్టార్ట్ అవ్వాలన్నది మీ ఇష్టం అండి డిజైన్ బట్టి ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా స్వీట్ హాట్ నెక్ సో దీన్ని మనం ఇంకా వేరే వేరేగా అంటే కొంచెం ఇంకొక స్టెప్ నెక్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది ఒక డిజైనర్ నెక్ సో నేను ఈ లైన్ రబ్ చేస్తున్నాను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది వరకు డ్రా చేసినట్టే ఉంటుంది సో మనకి స్టెప్స్ని బట్టి మనము ఈ లెంత్ని విత్ని పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నేను టూ స్టెప్స్ నెక్ మాత్రమే తీసుకున్నాను ఈ టూ స్టెప్స్ నెక్లో ఫస్ట్ మనము బాక్స్ డ్రా చేసుకుందాం ఈ బాక్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనము ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మనము మార్కింగ్ అనేది ఒక పాయింట్ చేసుకొని దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కానీ వన్ వన్ త్రీ వన్ ఫోర్త్ కానీ మనము ఇంతో కొంత మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇట్ సైడ్ డ్రా చేసుకున్నాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం కష్టంగా ఉంది మీరు ఈ వీడియోలో కొంచెం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి చూసారు కదా నేను ఈ విధంగా ఒక స్టెప్ లాగా డ్రా చేశాను సో ఇది ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఏ నెక్ షేప్ అయితే డ్రా చేసుకున్నామో ఆ నెక్ షేప్ వచ్చింది చూసారు కదా సో ఈ చిన్నది మ్యాథమెటికల్ అండి మనకి ఎక్కడి నుంచి కట్ చేస్తే ఎంతవరకు ఆ డీప్ అనేది దిగుతుంది అనేది ఏదైనా కానీ ఆ డీప్నెస్ అన్నది మనం ఆ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఫైవ్ ఇంచ్ నెక్ లెంత్లోనే మనం అది చూసుకోవాలన్నమాట ఇది ఇంకొక నెక్ ఇంతవరకు చూసినవి మనం స్క్వేర్స్లోనే 
లైన్స్ తో డ్రా చేసాము ఇప్పుడు కొంచెం వంపుతో ఉన్న డిజైన్ ఇది ఇది లీఫ్ లీఫ్ రౌండ్ ఉన్న నెక్ అనమాట చూసారు కదా ఇది ఒక నెక్ డిజైన్ సో మీరు ఏదైనా కానీ క్లాత్ పైన ముందు ట్రై చేసే ముందు ఫస్ట్ పేపర్ పైన మీకు కావాల్సిన నెక్ డిజైన్ ఈ నెక్ విడ్త్ నెక్ లెంత్ ఎంతనైతే మీ డ్రెస్ యొక్క నెక్ లెంత్ నెక్ విడ్త్ ఉందో అందులో వచ్చే విధంగా ఫస్ట్ బాక్స్ డ్రా చేసుకుని ఈ పాయింట్లోనే మీకు ఆ నెక్ సైజ్ అంటే నెక్ లెంత్ అనేది కానీ వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఏదైనా కానీ ఇక్కడ చూసారు కదా కొంచెం వంపు ఉంది రౌండ్కి కొంచెం వంపు ఉంది ఆ వంపు ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మిడ్ పాయింట్ మీ ఫైవ్ ఇంచెస్లో త్రీ ఇంచెస్ తీసుకొని అందులో మిడ్ పాయింట్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి అరేంజ్ అనేది మనము తీసుకోవాలన్నమాట ఈ అరేంజ్ను ఏ ఈ పాయింట్స్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ పాయింట్స్ని కూడా మనము ఈ విధంగా కర్వ్ లాగా డ్రా చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం వంపు అనేది తీసుకోవాలి మీకు ఈ వంపులు తీసుకోవడం కష్టమైపోతే మీరు ఈ బ్యాంగిల్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట ఈ వంపులకి చూసారు కదా ఇక్కడ ఈ బ్యాంగిల్ సైజు నాకు కరెక్ట్గా సరిపోయింది మీకు ఇంకొంచెం పెద్ద వంపు కావాలంటే పెద్ద బ్యాంగిల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కట్ చేసి చూద్దాం దానికి ఈ వంపు ఎంత కావాలనేది ఇక్కడ మనము ఈ లైన్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఇది ఇవన్నీ కూడా నేను చూపించేవి చాలా సింపుల్ నెక్ కొంచెం ఈ కర్వ్ షేప్ ఉన్న నెక్స్ మనము ఈ పేపర్ కాబట్టి స్టిఫ్నెస్గా ఉంది అదే క్లాత్ కనుక అయితే మనకి ఇలా బ్రాడ్గా జరిగిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇలా జరగకుండా ఇటువంటి నెక్స్ని మనం జరగకుండా ఈ విధంగా హోల్డ్ చేసుకోవాలన్నది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను నార్మల్గా ఫస్ట్ మనం ఇది బక్రమ్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది బక్రమ్ ఫ్యూజన్ పేపర్ క్యాన్వాస్ షీట్ అంటారు వీటిని బక్రమ్ ఇది క్లాత్ నెక్ యొక్క స్టిఫ్నెస్ కోసం దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఒక సైడ్ షైనింగ్గా ఉంటుంది ఇంకొక సైడ్ ప్లెయిన్గా ఉంటుంది షైనింగ్గా ఉన్న సైడ్ మనము ఐరన్ చేసి క్లాత్కి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ మనము నెక్ డిజైన్ అనేది పేపర్లో ఈ విధంగా డ్రా చేసుకొని బక్రమ్ని ఈక్వల్ అంటే స్ట్రైట్ ఎడ్జెస్ రెండు పక్క ప్యారలల్గా ఉన్నాయిలేవో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఈ విధంగా మనము ప్లేస్ చేసుకోవాలి ప్లేస్ చేసుకొని మన నెక్ డిజైన్ ఏదైతే మనం డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకున్నామో ఆ నెక్ డిజైన్ని బక్రం పే దానిపైన ట్రేస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనము నెక్ డిజైన్ని ట్రేసింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక లైన్ డ్రా చేశాను కదా ఈ విధంగా మనము నెక్ని ఈ జాయింట్ కట్ చేయకుండా ఏదైతే నేను లైన్ డ్రా చేశానో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ వీడియోలో కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను మొత్తం నెక్ని కట్ చేయడం లేదు జస్ట్ ఈ షేప్ ఏదైతే స్క్వేర్ ఒక లైన్ డ్రా చేశాను కదా ఆ లైన్కి నేను కట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను మీరు ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఆ నెక్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అన్నమాట చూసారు కదా ఈ పేపర్ ఎలా జరుగుతుంది ఇది అయితే అలానే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది సో మనకి ఇది నెక్ ఎలా అయితే ఉందో ఆ షేప్లో అలా ఉంటుంది అన్నమాట దీన్ని సేమ్ అదే విధంగా నెక్ యొక్క క్లాత్ని తీసుకొని మనం జస్ట్ మనం ఐరన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ సెంటర్లో మనము నెక్ యొక్క సెంటర్ మార్క్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు అది నెక్ సెంటర్ అనేసి తెలుస్తుంది అక్కడ ఒక నాచ్ ఇచ్చుకున్నట్టయితే మనకు అది గుర్తుగా ఉంటుంది సో మనము ఫస్ట్ దీనికి ఆ క్యాన్వాస్ అంటే ఈ బక్రం ఎంత విడితి మనకి కావాలన్నది ఫస్ట్ మనము మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి నాకు ఇక్కడ క్యాన్వాస్ వన్ ఇంచ్ అనేది సరిపోతుంది ఈ వన్ ఇంచ్ క్యాన్వాస్ నేను కరెక్ట్గా నెక్ షేప్ నుంచి వన్ ఇంచ్ నేను మార్క్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ వంపు ఈ షేప్ ఎలా ఉందో అలానే కావాలంటే అలానే ఫాలో అవ్వండి లేదంటే కొంచెం రౌండ్ తీసుకున్నా కానీ ఇది బాగానే ఉంటుంది లోపల వేస్తాం కాబట్టి మనకు అంత తెలియదు లేదు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా కావాలంటే మనం ఏ విధంగా ఎక్కడైతే కట్ చేసామో ఆ కటింగ్ పాయింట్ నుంచి 
వన్ ఇంచ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకున్నట్టయితే ఆ నెక్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఈ క్యాన్వాస్ అనేది మనకి వీళ్ళు లోపలే ఉంటుంది బయటకి విజిబుల్ అవ్వదు సో ఈ విధంగా ఫుల్ మనం వన్ ఇంచ్ మీకు వన్ ఇంచ్ కావాలంటే వన్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ కావాలంటే హాఫ్ ఇంచ్ థిన్గా కావాలంటే హాఫ్ ఇంచ్కి వెళ్ళచ్చు లేదంటే కొంచెం బ్రాడ్గా కావాలంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కూడా వెళ్ళచ్చు సో దీన్ని మనము ఇక్కడ కట్ చేసేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనము క్లాత్కి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ క్లాత్ ఫి ఇది ఒక సైడ్ షైనింగ్గా ఉంటుంది కదా ఆ సైడ్ని క్లాత్ వైపు ప్లేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా మనము ఐరన్ చేసినట్టయితే జస్ట్ మనం ప్రెస్ చేసినట్టయితే అది క్లాత్కి స్టిక్ అయిపోతుంది అనమాట మీరు ఇది ప్రెస్ చేసేటప్పుడు అలా అటు ఇటు మూమెంట్స్ అనేవి ఇవ్వద్దండి మీరు అటు ఇటు మూమెంట్స్ ఇచ్చినట్టయితే అది గుడిపోయే ఛాన్స్ అంటే నెక్ డిజైన్ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా నాకు ఎక్కడైతే కొంచెం స్టీమ్ అనేది ఎక్కువ తగిలిందో అక్కడ బాగా ఫిక్స్ అయింది ఇంకో సైడ్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు సో కొంచెం మీరు హీట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చినట్టయితే అది ఫిక్స్ అవుతుంది సో మనకు జస్ట్ అది హోల్డ్ అయితే చాలా అనమాట ఇలా వేసినట్టయితే పడకూడదు జస్ట్ మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేంత వరకు అది ఫిక్స్ అయి ఉంటే చాలు సో ఇప్పుడు మనం ఈ నెక్ పీస్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఈ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ బక్రంని యూజ్ చేసాం కదా అక్కడికి మనం కట్ చేసుకోకూడదు నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను కదా కొంచెం అరేంజ్ అనేది వదిలాను రెండు సైడ్లు లోపల వైపున బయట వైపున అరేంజ్ అనేది నేను వదులుకుంటూ మార్క్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ క్లాత్ అనేది మనం వదులుకోవాలి సో ఏదైతే వదిలామో ఈ క్లాత్ పైన మనము ఈ మార్కింగ్ పైన కటింగ్ అనేది చేసుకుంటూ రావాలి ఇవి రౌండ్ నెక్స్ కాబట్టి కొంచెం ఫోల్డింగ్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి మీకు ఫినిషింగ్ నీట్గా కావాలంటే జాగ్రత్తగా స్లోగా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇది రౌండ్ నెక్ కాబట్టి మనము ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే అది ఫోల్డింగ్ అవ్వడానికి కష్టము సో మీరు మధ్య మధ్యలో స్లిప్స్ అనేవి ఇస్తూ రావాలి ఈ విధంగా కట్స్ ఇచ్చినట్టయితే మనం ఇది ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఇది ఇలానే ఫిక్స్ అయి ఉండాలంటే ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం నెయిల్ గోరుతో రబ్ చేసినట్టయితే అది అలా హోల్డ్ అయి ఉంటుంది లేదు అనుకుంటే మీరు ఐరన్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసినట్టయితే అది అలానే ఫిక్స్ అయి ఉంటు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ఐరన్ చేసుకుంటే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది లేదు ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది అనిపిస్తే మీ గోరుతో ఆ విధ ఆ ఎడ్జ్ పార్ట్ని రబ్ చేసినట్టయితే అది హోల్డ్ అయి ఉండిపోతుంది అంత ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు చూసారు అదే ఇది మనకి నెక్ షేప్ జస్ట్ ఇలా గోరుతో రబ్ చేసినట్టయితే అది హోల్డ్ అయి ఉండిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం కటింగ్ చేసుకునే ముందు దీన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్ పీస్ ఏదైతే మెయిన్ క్లాత్ మనం స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నామో దానికి డైరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకొని ఆ నెక్ షేప్ అనేది మనము స్టిచ్ చేసుకొని తర్వాత కటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా నెక్ క్లాత్ పైన ఈ లైన్ పైన మనం ఫస్ట్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకొని కట్ చేసేసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా ఈ బక్రం ఎక్కడైతే ఉందో ఈ బక్రం పాయింట్ కొని మనము స్టిచ్ అనేది నెక్ అనేది స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి నెక్ ఎప్పుడు కూడా బక్రంకి ఎడ్జ్లోనే స్టిచ్ చేసుకోవాలి బక్రం పైన స్టిచ్ చేసుకోకూడదు సో ఇది మనము స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవడం అనమాట అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇంతవరకు చూస్తున్నవి సేమ్ ఒక హాఫ్ నెక్ నెక్ టూ సైడ్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా అంటే ఒక సైడ్ ఒక షేప్ ఉండి ఇంకొక సైడ్ ఇంకో షేప్ ఉండి నెక్ని ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలన్నది ఇప్పుడు చూపిస్తాను సేమ్ నెక్ విడ్త్ నెక్ లెంత్ సేము 
చూసారు కదా ఇది అసిమెట్రికల్ నెక్ అనమాట అంటే రెండు వైపులా ఒకలాగా ఉండదు అనమాట ఒక సైడ్ ఒక నెక్ షేప్ ఇంకొక సైడ్ ఇంకొక నెక్ షేప్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ సేమ్ ఒక సైడ్ ఎలా అయితే డ్రా చేసుకున్నామో నెక్ విడి టూ అండ్ హాఫ్ నెక్ లెంత్ ఫైవ్ ఇంకొక సైడ్ కూడా బాక్స్ అనేది ఆ విధంగానే డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని అన్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే కర్వ్డ్ నెక్ ఉంది ఒక సైడ్ ఏమో స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది ఈ కర్వ్డ్ నెక్ కోసం నేను జస్ట్ ఫస్ట్ త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకున్నాను దీనికోసం నేను ఈ కర్వ్ స్కేల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్ అయితే ఫ్రీ హ్యాండ్తో డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదు మీరు ఫ్రీ హ్యాండ్ కాదు అంటే ఈ నెక్కిని సెంటర్ లైన్ ఉంది కదా సెంటర్ లైన్ మనం ఏదైతే ఫోల్డ్ చేసామో ఆ లైన్కి ఈ కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఒక రౌండ్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కర్వ్ స్కేల్ ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకొని ఇంకొకటి ఈ కార్నర్ పాయింట్కి కొంచెం మనకి నెక్ షేప్ రావాలి కాబట్టి కార్నర్ పాయింట్కి మనము కర్వ్ స్కేల్ని బెండ్ చేసుకొని షేప్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం అనమాట సో ఇది అసిమెట్రికల్ నెక్ షేప్ అంటే రెండు వైపులా కూడా ఒకలాగా ఉండదు ఒక సైడ్ ఒకటి ఇంకొక సైడ్ ఒకటి సో ఈ కర్వ్స్ మనకి ఎంత కావాలి అంటే ఆ డీప్ అనేది మనకి ఎంత కావాలనేది ఆప్షనల్ అండి మీకు కొంచెం డీప్ ఎక్కువ కావాలంటే కిందకు నించుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే కొంచెం పైకి పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఏవైనా కానీ నెక్ డిజైన్స్ అనేది ఫస్ట్ మనము పేపర్లు మనం డ్రా చేసుకోవాలి పేపర్లో డ్రా చేసుకున్న తర్వాత కటింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత తర్వాత మీరు బక్రం పేపర్ కానీ అది ఫ్యూజన్ పేపర్ అంటారు లేదంటే క్యాన్వాస్ అంటారు అన్నీ ఒకటే అండి పేర్లు డిఫరెంట్ సో దానిపైన మీరు ట్రేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా నెక్ని మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మీరు డైరెక్ట్గా కూడా మార్క్ చేసుకోవచ్చు మీరు కొంచెం బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అయితే లేదా బిగినర్స్ కనుక అయితే ఫస్ట్ మీరు ఈ విధంగా మీరు పేపర్లో డ్రా చేసుకోండి సో మీకు నెక్ డీప్ అనేది కూడా ఎంత కావాలనేది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వన్ వన్ ఇంచ్ కానీ లేదంటే త్రీ ఫోర్త్ ఇంచ్ కానీ లేదా హాఫ్ ఇంచ్ అంటే కొంచెం కిందకు దింపుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా మనము ఆ సెంటర్ పాయింట్లో మనము దింపుకుంటూ రావాలి సో ఇక్కడ నేను వన్ ఇంచ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చాను వన్ ఇంచ్ ఇచ్చినట్టయితే ఇది ఇంకా కొంచెం కిందకు దిగుతుంది అనమాట నెక్ షేప్ అనేది సో ఈ విధంగా మనము నెక్ డిజైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని కటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూస్తాం ఈ కటింగ్ అనేది మనం ఒకేసారి అంటే ఇది వరకు రౌండ్ నెక్ స్క్వైర్ నెక్ కట్ చేసుకున్నట్టు కట్ చేసుకోకూడదు ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి పేపర్ని పేపర్ ఓపెన్ చేసుకొని మన నెక్ డిజైన్ ఏదైతే డ్రా చేసామో దానిపైన మనం కట్ చేసుకుంటూ రావాలి స్క్వైర్ నెక్స్ రౌండ్స్ మనం కట్ చేసుకున్నట్టు ఒకేసారి దీన్ని మనం కట్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే ఇది ఒకవైపు ఒక షేప్ ఉంది ఒకవైపు ఇంకో షేప్ ఉంది సో ఇవి మనకి బేసిక్ నెక్స్ అండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ నాకు ఇంకొక వీడియో తీయడానికి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్